வணக்கம் நான் ராஜேஷ் பேசுறேன் இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி பத்தி பாக்கலாம் கேள்வி என்ன அப்படின்னா நான் கார் ஓட்டும் பொழுது ஆர்பிஎம் மீட்டரை பார்த்து கார் ஓட்டுவதில்லை கண்டிப்பாக ஆர்பிஎம் மீட்டரை பார்த்து கார் ஓட்ட வேண்டுமா அதன் பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஆர்பிஎம் மீட்டர் காருடைய ஒவ்வொரு கார்லையும் டேஷ் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடா மீட்டர் நம்ம ஸ்பீடு காமிக்கும் இல்லையா அந்த மீட்டருக்கு பக்கத்தில் ஆர்பிஎம் மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த ஆர்பிஎம் அப்படின்னா என்னன்னா ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அதாவது காரில் வந்து கிராங்க் ஷாப்டோடைய ரொட்டேஷன் அது ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை முறை சுற்றுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நமக்கு ஆர்பிஎம் மீட்டராக காட்டுது சரி இந்த ஆர்பிஎம் மீட்டரை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரைவ் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆர்பிஎம் மீட்டர் பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணுற ப்ராக்டிஸை வந்து உருவாக்கிக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகாவது நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிஸை கொண்டு வாங்க எதுக்காக ஆர்பிஎம் மீட்டரை பார்த்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஸ்பீடா மீட்டரில் வந்து ஸ்பீடுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு மீட்டர் வச்சுருக்காங்களோ அதோ முக்கியத்துவத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிஎம் மீட்டருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வச்சுருக்காங்க உங்கள் பார்வையில் தெரிகிற மாதிரி அப்படின்னா அதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரி அப்போ என்னென்ன முதல் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இருக்கிறதும் வைப்போம் ஒரு காரில் வந்து டேஷ் போர்டில் எட்டுன்னு இருக்கும் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அதில் ஏழாயிரம் டூ எட்டாயிரம் அப்படிங்கிற ஆர்பிஎம்ல வந்து ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து டேஞ்சரஸ் பொசிஷன் அதனால அதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இருக்கக்கூடிய அந்த என்ஜினை நம்ம எவ்வளோ ஆர்பிஎம் வரைக்கும் யூஸ் பண்றது சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கலாம் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் கொடுத்தப்பட்ட கார்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஐம்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஒரு நாலாயிரம் ஆர்பிஎம் இந்த நாலாயிரம் ஆர்பிஎம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேஃபான ஒரு ஆர்பிஎம் ரேஞ்சிங் இப்ப நாலாயிரம் ஆர்பிஎம்ல உங்க கார் எவ்வளவு ஸ்பீடு போகும் தெரியுமா ஒரு ஒன் டுவெண்டி கிராஸ் பண்ணிடும் பிப்த் கியர்ல சோ அதுவே உங்களுக்கு எனஃப் நீங்க அப்படி போகக்கூடிய ஒரு பிப்த் கியர்ல வந்து ஒரு நாலாயிரம் ஆர்பிஎம் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு நூத்தி முப்பது கிலோமீட்டர் வேகம் போகுது அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு போர்த் கியர்லயோ தேர்ட் கியர்லயோ அந்த நூத்தி முப்பது ஸ்பீடு போகக்கூடாது போகும்போது என்ஜின் ரேசிங் அதிகமாகி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தாண்டி அது சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்படின்னா அது என்ஜினுக்கு வந்து பெரிய அளவில் சேஃப் கிடையாது ஒன்று ரெண்டாவது என்ஜின் வந்து ரொம்ப ரேஸ் ஆகும் அதை நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓவர் டேக்கிங்ல வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கீங்க சடனாக வந்து ஒரு காரை வந்து நீங்கள் ஓவர் டேக்கிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா கியரை டவுன் பண்ணி ஆர்பிஎம் ரேஞ்சியை கூட்டிங்க அப்படி கூட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு டக்குன்னு ஓவர் டேக் பண்ணோடனே நார்மல் கியருக்கு வந்துருவீங்க இல்லையா ஃபிஃப்த்துக்கு வந்துருவீங்க வந்தோன்னா அது ஈவன் ஆகிடும் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர எப்பவுமே ரொம்ப ஹை ரேசிங் கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து ஆர்பிஎம் அந்த ஆர்பிஎம் மீட்டர் வச்சதுக்கு காரணமே இதுதான் சரி இந்த ஆர்பிஎம் பயன்படுத்தினால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் நன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காருடைய என்ஜின் வந்து நல்ல லைஃப் கிடைக்கும் என்ஜின்ல வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவனா உங்களுக்கு அந்த டிராவல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து காருக்கு என்ஜினுக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கிடைக்கும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க டிரைவிங் டைம்ல அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிரைவருடைய டிசிப்ளின் அந்த டிரைவிங் டிசிப்ளின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த ரேஷ் டிரைவிங் வந்து பொதுவாக வராது ஆர்பிஎம் பார்த்து டிரைவிங் பண்றவங்க வந்து இந்த ரேஷ் டிரைவிங் வராது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும் டிரைவிங் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விஷயங்கள் இருக்கு எப்படி என்ஜின் வந்து உங்களுக்கு பாதுகாக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் ஆர்பிஎம்ல வந்து நீங்க பார்த்து ட்ரைவ் பண்ணீங்கன்னு வைப்போம் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஹைவேல நீங்க போறீங்க ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகும்போது நீங்க உங்களுடைய காரோட ஆர்பிஎம் செக் பண்ணி பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இல்ல த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல அது இருக்கும் ஓகே அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்க ஓஹோ அப்ப வந்து ஒரு மூவாயிரம் ஆர்பிஎம்ல வந்து நம்ம கார் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகுது இதுதான் கேல்குலேட் இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்ச வந்து நீங்க ஒரு கொண்டு போகும்போது நான் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலே அப்படி செட் ஆகி நீங்க போகும்போது அந்த ஆர்பிஎம் ரேஞ்சிங் ஒரே மாதிரி இருக்கும் வேகமும் ஈவனா இருக்கும் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட்ல வந்து அப்படி செட் ஆகும் ஓகே அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல இந்த ரேஞ்சில்
ஸ்பீட லிமிட் பண்ண முடியும் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு டிரைவிங் சென்ஸ் உண்டு அப்போ இந்த டிரைவிங் சென்ஸ வந்து இந்த ஆர்பிஎம் கூட நீங்க மேட்ச் பண்ணிக்கிடணும் இத்தனை கிலோமீட்டர்ல இது இந்த ஆர்பிஎம்ல இருக்குன்னு நீங்க கிலோமீட்டர் கூட நீங்க ஸ்பீட பாக்க வேண்டாம் ஆர்பிஎம் ரேஞ்சிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டி ரொம்ப ஸ்மூத்தா டிராவல் ஆகும் உள்ள இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஜெர்க் ஆகாது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நடக்கும் அதுக்குதான் இந்த ஆர்பிஎம் நம்ம பார்க்கணும்னு சொல்றது இது வந்து ஒரே நாள்ல நீங்க கத்துக்கிட முடியாது இதை வந்து நீங்க ஒரு ப்ராக்டிஸா கொண்டு வரணும் ஃபர்ஸ்ட் கியர் போடுறீங்க போட்ட உடனே அப்படி ஒரு இப்போ ஒரு சிலர் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரைவ் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போயிட்டு செகண்ட் கியர் மாத்திரேன்னு வைங்களேன் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போன உடனே செகண்ட் கியர் மாத்திருவாங்க ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போனோம்னா தேர்ட் கியர் மாத்திருவாங்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அந்த என்ஜினை பொறுத்து இருக்கும் ஆனா இந்த என்ஜின் ரேசிங் வந்து அதிகமா பண்ண விடாதீங்க ஆர்பிஎம் ரேஞ்ச வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே கார் டிரைவிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஏத்தி ஏத்தி பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு அப்படியே ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இழுத்துட்டு அப்புறம் வந்து செகண்ட் கியர் போடுறது திருப்பி பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப ரேசிங்க கூட்டி திருப்பி போடுறது வந்து என்ஜினுக்கு லைஃப் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்பீடு நம்ம ஸ்பீடா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேற என்ன மூலமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ஒரு ஸ்மூத் டிரைவிங் வேணுமா ஒரு நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கணுமா வண்டிக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல மைலேஜ் வரணும் அப்படின்னாலும் இந்த ஆர்பிஎம் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நீங்க ஒரு ஈவனா டிரைவ் பண்ணும் போது வண்டிக்கு வந்து என்ஜின் நல்லா இருக்கும் பிளஸ் மைலேஜும் எக்ஸஸா கிடைக்கும் அதனால இனிமே ஆர்பிஎம் பார்த்து டிரைவ் பண்றதுக்கு கத்துக்கோங்க மேல இன்னும் ஏதாவது தகவல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னுடைய கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கேள்வியா வந்து எனக்கு போட்டு விடுங்க நான் நல்ல கேள்விகளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுவேன் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு மூணு ஆப்ஷன் வருது நான் பர்சனலைஸ் ஆல் அப்படின்னு வரும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷனாக வந்துடும் தேங்க்யூ ஸோ மச் 